ഹലോ ഗൈസ് വിക്കി സ്ക്രീനിന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായി പോകുന്നത് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡോഗിന്റെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നൊരു സന്തോഷവാർത്തയുണ്ട് ഈ മാസം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചിൽ കുറയാത്ത ന്യൂ ബ്രീഡ്സിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തും ഉറപ്പായിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തും ബാസറ്റ് ഔണ്ട് ജാക്ക് റസൽ ടെറിയർ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോബർമാന് തുടങ്ങിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലാബ് ലാബ്രഡോറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലാബിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രീഡേഴ്സിനെ ഇനിയും പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ താഴെ നാട്ടിലോട്ടുള്ള നല്ല ബ്രീഡേഴ്സിനെ ഒരാളെ മാത്രമേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടും സമയങ്ങളെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം സഞ്ജു ഏട്ടനെയും സഞ്ജു ഏട്ടൻ്റെ ലാബ്രഡോറുകളെയും നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം സഞ്ജീവ് ഏട്ടൻ സഞ്ജു ഏട്ടാ സഞ്ജു ഏട്ടാ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കേട്ടോ സഞ്ജു ഏട്ടാ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഞ്ജു ഏട്ടൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം നമ്മളെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് സഞ്ജു ഏട്ടൻ്റെ പേരും അതുപോലെ സഞ്ജു ഏട്ടൻ്റെ വീട് സ്ഥലം ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഹായ് എൻ്റെ പേര് സഞ്ജീവ് എൻ്റെ സ്വദേശം വന്നാൽ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പന്തളത്തിന് സമീപം ഓക്കെ തുമ്പമൺ നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാവിധി ജംഗ്ഷനിലാണ് പത്തനംതിട്ട വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് നേരെ ഓമലൂർ വഴി നേരെ മാത്തൂർ അമ്പലക്കട വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ള അമ്പലക്കട വന്നു പിന്നെ പന്തളത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്ക് തുമ്പവൺ വഴി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒളനാട് വഴി വരാം അതല്ലാതെ കോഴഞ്ചേരി നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ തെക്കേമല വഴി നേരെ കയറി വരാം അല്ലെങ്കിൽ എലന്തൂർ വഴി കയറി വരാം എലവന്തട്ട വഴി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം എലവന്തട്ടിന് മാക്സിമം ഒരു ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് വരാനുള്ള വഴി കേട്ടോ അപ്പൊ സഞ്ജു ഏട്ടാ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സഞ്ജു ഏട്ടൻ എന്തായിരുന്നു ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് വീട്ടിലെ പാരൻസിന്റെ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും മടങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ജോലിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കളഞ്ഞു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ സാധാരണ പിന്നെ വയ്യാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ട്രീഡിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ സഞ്ജു ഏട്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാബ് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടര വർഷമായി സീരിയസ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു വർഷം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള ആളായിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നേരത്തെ മുതൽ എനിക്ക് ഡോബർമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഡോഗ്സിനോട് നല്ല ക്രൈസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം പണ്ട് തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരു പെറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഡോബർമാൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാബ് ആയിരുന്നു അപ്പം പെറ്റ്സിനോട് നമുക്ക് മീൻസ് മമ്മിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് മമ്മി തന്നെയായിരുന്നു ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് ഒരു നമുക്കൊരു ഇത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രീഡിങ് ചെയ്തുള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ക്രൈസ് ആയിരുന്നു ഡോക്സിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഡോബർമാൻ ഒഴിവാക്കി ലാബിലോട്ട് വരാൻ കാരണം ഞാൻ ഡോബർമാനും അല്ല ലാബ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഒരു ഇതായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഭയങ്കര ഒരു അഫക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗ് കാരണം ആ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഏഹ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ നല്ലോണം അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ അത് അറിയാൻ കഴിയും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോഗാണ് അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു
ഇത് തുടങ്ങി കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും ക്രേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേര് വിനോദ് കുമാർ എന്നാണ് പുള്ളി ഇലംതട്ട സ്വദേശ ഇലംതട്ടയാണ് പുള്ളിയുടെ സ്വദേശം പുള്ളിക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ആ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിന് പുള്ളി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ആക്കുക കാരണം ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഗുരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് കൂടെ വന്നാലേ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവന്റിലേക്ക് കിടക്കാം പേരെന്താണ് ഇവന്റെ പേര് ഡാനി അപ്പം ലൈൻസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒട്ടുമിക്കാരും അല്ല കേരളത്തിലുള്ള ലാബ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ലാബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കും റിട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് ഡോഗ് ആണ് അത് അത് യു എസ് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് അവന്റെ ഡയറക്റ്റ് കുട്ടിയാണ് മദർ സൈഡ് വന്നിട്ട് യു കെ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പം ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അപ്പം ആക്ച്വലി ഇവന് കുറച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് കുറച്ച് കെയർ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് ഷോയ്ക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി അഡൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ഒരു ഇടയ്ക്ക് വശത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം പറ്റി കാരണം ആ ഒരു കെയറിങ്ങിന്റെ ആ കൊടുക്കാനുള്ള കെയറിങ് നമുക്ക് കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവന് ഷോയ് റിങ്ങിൽ ഇതിപ്പോ എത്തിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒന്നര വർഷമായി ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഐ ഡ്രോപ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഈ ക്ലൈമറ്റിക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലാബ്സിന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും കാരണം അവർ ഒരു തണുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ കൊണ്ട് സ്വിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇല്ല കാരണം ആറ്റി കൊണ്ട് സ്വിം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തുമില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈ ചെളി എല്ലാം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് സ്കിൻ ഡിസീസ് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം കെന്നലിന്റെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ച് ഇവനെ കാണിക്കാനായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് അതെ അതെ ഇവിടെ ചൂടുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് ചൂട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് പറ്റുന്ന അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ തണുപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമോ നമ്മളിപ്പം ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്ത് റബ്ബ് ചെയ്യുക ഏഹ് പിന്നെ മോഹം കഴി തുടക്കുക നമ്മൾ ടവലൊക്കെ നനച്ച് മോഹം തുടക്കുക ഇതാണ് റെഗുലർ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കഴിവതും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോർണിംഗ് അവേഴ്സിൽ ഇവർ മാക്സിമം നമ്മൾ തണുപ്പ് ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് കാരണം ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് തണുപ്പ് ഏരിയയിൽ കാരണം നമ്മൾ റൂഫിംഗ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ഇവർക്ക് മാക്സിമം തണുപ്പ് കൊടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടില്ല നമ്മളിപ്പം ഈ പോച്ചലൊരു നനവുണ്ട് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നത് അപ്പൊ ആ തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ എന്റെ അമ്മ പൊന്നു എന്റെ വീഡിയോ ആണെന്ന പറയാനുള്ളത് അടപടലം ചൂടാണ് അടപടലം ചൂടാണ് വല്ല എന്തെങ്കിലും എ സി റൂമൊക്കെ കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതി എന്റെ അമ്മ ഒന്നും പറയാറില്ല അമ്മ അതിന് ചൂടാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ എന്തേലൊക്കെ കൊണ്ട് വാരി കേട്ടോ അതിലൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്നും വരരുത് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡോഗാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഡോഗിലേക്ക് കടന്നാലും പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ സഞ്ജു ഏട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ഡോഗാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പത്തനംതിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഡയറക്ട്ലി വന്ന് കാണാം കാരണം നമുക്കൊരു വീഡിയോയിൽ മാക്സിമം എത്ര ഡോഗിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ലൈൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സഞ്ജു ഏട്ടൻ എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് വന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പപ്പി വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കെന്നലും സഞ്ജു ഏട്ടനെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഡോക്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് അപ്പം സഞ്ജു ഏട്ടൻ ന
ഇനി രണ്ട് സീസൺ കൂടെ കിട്ടിയ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ എന്നുള്ള ടൈറ്റില് അതെ അതെ ചൂടിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മളിതിപ്പം വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇവനെ കൂടുതൽ ദിവസം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നേരം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കാരണം പകൽ ഒരിക്കലും നമ്മള് ഇവനെ നമ്മള് കെനലിനകത്ത് ഇടാറില്ല വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഫാൻ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കാരണം എന്താ ഷോയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കോട്ടിന് വല്ല പ്രശ്നം വരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എക്സ്ട്രാ കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു സഞ്ജു ഏട്ടൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് സഞ്ജു ഏട്ടൻ എന്നൊരു ബ്രീഡറിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് സഞ്ജു ഏട്ടൻ എന്നൊരു ഡോഗ് ലവറോട് പറയാം ചോദിക്കുവാണ് ഓക്കെ സഞ്ജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോഗ് ലവറോട് ചോദിക്കുകയാണ് സോ സഞ്ജു ഏട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലാബ്രഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് ആർക്കാണ് കറക്റ്റ് ആരാണ് ലാബ്രഡോർ വളർത്തേണ്ട ആള് ലാബ്രഡോർ വളർത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ ഫാമിലി മെമ്പർ ഒരു കമ്പാനിയൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആര് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിനകത്ത് എല്ലാം വരും നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് വരും ഏഹ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ വളർത്തുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എന്റെ ഓൺ ബ്രീഡിംഗിൽ തന്നെ ഒരു ലാബ് കടിക്കില്ല അല്ലെ ലാബ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം അവർ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് തന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചാൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പപ്പി വരുമ്പോൾ പപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നല്ല ക്യൂട്ട് ആണ് ആരായാലും വന്ന് അതിനൊന്ന് എടുക്കുക അതിനൊന്ന് തലോടുക അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമേ ആ പപ്പിയായിട്ട് കൂടുതൽ മിങ്കിൾ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ല പുറമെയുള്ള ഒരാളെ കാണിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അകത്ത് തന്നെ ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നുള്ള അപ്പൊ പപ്പി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം പപ്പി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പപ്പിയെ കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് മാറും കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആ ആ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം യൂണിസ് വന്നപ്പോൾ കണ്ട് കാണുമായിരിക്കും കെനലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പൊ ആക്ച്വലി അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ഇപ്പം നല്ല അഗ്രസീവാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതെ 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 അപ്പം അതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അഗ്രസീവാണ് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡോഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കെനലിൽ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കെട്ടിയിട്ട് പോകും അത്യാവശ്യം അപ്പൊ ഒരു ഗാർഡ് ഡോഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഒന്നും ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സൈറൺ കിട്ടണം അതെ 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 അത്യാവശ്യം ആ ഒരു ഒരുത്തം വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ മതിലേ ഒന്നും വെക്കണം അതെ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് ശരിക്കും മറ്റേ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ഡോഗും തമ്മിൽ കളറിൽ കുറച്ച് മാറ്റം അതെ ഇതിന് കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ട് അവൻ വൈറ്റീഷ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവന് ഒരു ഒരു ഫോൺ കളർ കയറി വന്നേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അവൻ വൈറ്റ് ആണ് പ്യൂർ വൈറ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഫോൺ കളറാണ് ഫോൺ കളറാണ് അപ്പം പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹെവി ആണ് ഇവിടെ പപ്പീസ് കുറച്ചുകൂടി ഹെവി ആണ് ഷോ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റേ അവന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഏഴ് കുട്ടി ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കൂടുതൽ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ഷോ ക്വാളിറ്റി തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഹെവി ആണ് ഹെഡ് സൈസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഹെവി ആണ് ഇവൻ ഓൾറെഡി പ്രൂവൺ മെയിൽ ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിറ്റേഴ്സ് ഇവന്റെ ഇവനിപ്പോ മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് മാസം അതെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡോഗ് സെക്കൻഡ് ഡോഗിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു അപ്പൊ അതുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോഗിനെ ആരും വളർത്തണം എന്നുള്ളതും ചെറുതായിട്ടൊരു ധാരണ കിട്ടിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങൾ
അപ്പൊ സഞ്ജീവ് ഏട്ടാ നമ്മൾക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡോഗാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം ഇവന്റെ പേര് സ്പിരിറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഓഫ് മാസ്റ്റർ റിവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോഗിന്റെ കുട്ടിയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് സെർബിയൻ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് അതിനേക്കാട്ടും ഉപരി അത് ലാബഡോർ ഓഫ് ദ ഇയർ എന്നുള്ള ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഒരു ഡോഗാണ് അത് ഇപ്പം അരവിന്ദ് സാറിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് അരവിന്ദ് സാറിന്റെ ഡോഗാണ് ഇവൻ അരവിന്ദ് സാറിന്റെ ബ്രീഡിങ്ങിലുള്ള പപ്പിയാണ് അതെ ഇവനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ അതിഥി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റെ ഫാദറിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണ് കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ഇവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇവനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ പ്രായത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ലാബിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രായത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളിയുണ്ട് ഇവനിപ്പോ ഒന്നേ മുക്കാൽ വയസ്സ് അപ്പം സഞ്ജീവ് ഏട്ടാ നമുക്ക് എന്നാൽ അറിയാനുള്ളത് ഇപ്പം ലാബിനെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഇപ്പം വന്നാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫുഡിന്റെ രീതിയും ഇവിടുത്തെ ഫുഡിന്റെ രീതിയും കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ ബ്രീഡർക്കും ചിലപ്പോൾ അവരവരുടേതായ രീതികൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണേ ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡോഗിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിച്ചിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡിന്റെ ക്രമീകരണം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് സമയം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മുടെ സമയം അവരുടെ സമയമായിട്ട് വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കാം ചിലർ രാവിലെ ഫീഡ് ചെയ്യും ചിലർ വൈകുന്നേരം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില രണ്ട് നേരം ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് രാവിലെ വൈകുന്നേരം ചിലർ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ആ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം അവർക്കൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് എന്താ പറയുക മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പം ഏകദേശം ഫുഡിൻ്റെ ആ ലെവലൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഇതായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതെ ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് നേരമാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രാവിലെ നമ്മൾ നോർമലി ഒന്നുകിൽ തൈര് കൊടുക്കും തൈര് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫുഡ് ഡ്രൈ ഫുഡ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അപ്പം തന്നെ ഡ്രൈ ഫുഡ് എടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വൈറ്റമിനും കാൽസ്യവും പിന്നെ ഇവർ കോട്ട് റെഡി ആവാനായിട്ടുള്ള മൈബ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ആൻഡ് കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതുണ്ട് ക്രീം പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബ്രീഡർ എന്നുള്ള രോജിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഒരു പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലാബ് വളർത്തുന്ന പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ലാബ് വളർന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അതെ അവർക്ക് നമുക്ക് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഫുഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് ഒരു തുടക്കക്കാരൻ കൂടിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടര വർഷം ആയിട്ടുള്ളത് അതെ അതെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ചിലരൊക്കെ ഫിഷിന്റെ ആ തലയൊക്കെ എടുത്ത് ഏതാ വലിയ ഫിഷിന്റെ ഒക്കെ വലിയ മീനിന്റെ ഒക്കെ തലയൊക്കെ ഇട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇവരുടെ ആ ജോനകത്ത് അവരെ ആ ഇതിനകത്ത് വല്ലതും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ള് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ അത് കുത്തി പഴുക്കാനും അതിനൊക്കെയുള്ള ഇതൊക്കെ നോർമലി നമ്മൾ മീൻ കൊടുക്കുന്നത് മത്തിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മത്തി ആകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അത് അവർ കഴിച്ചാൽ മത്തി നല്ലതുമാണ് ഡോക്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ മത്തി ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കല്ല നമ്മൾ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു അതോടെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം വരുന്നില്ല അ
നമുക്ക് ഇതൊരു മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് അല്ല നമ്മളൊരു അവനെ അവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലാബിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അവന് ഏറ്റവും വലുത് നമ്മുടെ സാമീപ്യം നമ്മൾ അവരുടെ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം നമ്മൾ ഒരിച്ചൊരു സ്നേഹം കൊടുത്താൽ അവർ നമുക്ക് ഇരട്ടിയ സ്നേഹം തരുന്നത് ലാബിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു ഡോഗാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്നാലും പുതുമുഖങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയങ്ങളെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡോഗിനെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ യൂണിസ് വൈ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആശാനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറക്കിയത് ആശാനാണ് ഏ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അപ്പം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഇറക്കുകയും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡും പോസിറ്റീവ് സൈഡും എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാ ഈ ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ആശാൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കൂടെ വേണം എന്നാലേ ഈ ഷൂട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അതിനാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിനോദ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ആശാന് സഞ്ജീവ് ഏട്ടാ അപ്പം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഡോഗാണ് അതെ നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഞ്ചു ഡോഗിനെയാണല്ലോ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ അപ്പം ഈ ഡോഗിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഞ്ജീവ് ഏട്ടൻ കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നാല് മെയിലുണ്ട് നാലും സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൂവൺ മെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ച് വന്ന ഡോഗും പ്രൂവൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം സർട്ടിഫൈഡ് ഡോഗ്സ് ഹൈ പി ഡിഗ്രി ഡോഗ്സ് ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അടുത്ത സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിറ്റർ എടുത്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ലിറ്റർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കിണലിൽ കിടപ്പുണ്ട് ലിറ്ററായിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്റർ എടുത്ത് കൊടുക്കും അതെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആൾക്ക് ചിലർ ലിറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾ പറയും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ചിലർക്ക് തേർട്ടി തേർട്ടി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കും മാക്സിമം നമ്മൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഓക്കെ അതെ ഓക്കെ അപ്പം സഞ്ജീവ് ഏട്ടാ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും പൊതുവെ എന്നോട് വീഡിയോയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പപ്പയുടെ റേറ്റ് പറയണില്ല പപ്പിയുടെ റേറ്റ് പറയണില്ല എന്ന് നമുക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്രിഡർമാർക്കും ഒരേ റേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരേ ബ്രിഡർമാർ തന്നെ പല റേറ്റ് ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു റേഞ്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ന്യൂസ് ബൈ ഇത് ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പല ബ്രീഡേഴ്സ് റേറ്റ് പറയുന്നത് സർട്ടിഫൈഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സീരിയസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബിച്ച് ഹീറ്റ് ആവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഇത് അടുത്ത മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഡോഗിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യണമെന്ന് അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ പിടിഗിരിയും ഇതിൻ്റെ ലൈനേജും അതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ചാർജും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഇത് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇന്ന എമൗണ്ടിൽ എനിക്ക് പപ്പിയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിലതൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും അതിപ്പോ ഷോ ക്വാളിറ്റി ഡോഗ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് പിന്നെ പി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചാമ്പ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെയിം അല്ലായിരിക്കും അപ്പം അതിന്റെ ആ ഒരു ലൈനേജ് വ്യത്യാ
ടെൻ ആ റേഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ അടുത്തത് നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് മീറ്റിംഗ് വരുന്ന സ്റ്റഡ് പപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് അവർ വരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ മൊത്തം സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് മീറ്റിംഗ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് ബിച്ചസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ടഡ് ഡോഗ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ഈ നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ സെലക്ടഡ് ഒരു ഡോഗേ ഉള്ളൂ അതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ സർട്ടിഫൈഡ് ഡോഗ്സിനായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ എടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് നോർമലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ലാബാണ് ബോർഡിംഗ് വരാറുള്ളത് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മന് ബോർഡിംഗ് വരാറുള്ളൂ ബോർഡിംഗ് വരുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യും ആ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സർവീസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവന് എന്റെ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന മെയിലാണ് ഇവനിപ്പോ മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അവന്റെ ബർത്ത് ആണ് അതെ അവനിപ്പോ നാല് വയസ്സിലേക്ക് അത് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഇവനിപ്പം മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു നാല് നാലിലേക്ക് കയറുകയാണ് പിന്നെ ഇവൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഷോ പർപ്പസ് അല്ല കാരണം ഇവൻ്റെ നമ്മുടെ ഷോ പർപ്പസിന് വന്ന കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടീത്ത് ഹെഡ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവൻ്റെ ടീത്ത് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇത് ഷോ പർപ്പസ് അല്ല അതെ പെറ്റ് ഇവൻ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റഡ് മെയിലാണ് ഒരു പെറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇവൻ്റെ പപ്പീസൊക്കെ നല്ല ഹെവിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മെയിൽസിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രൂവൺ മെയിലാണ് ാണ് ഇവന്റെ പപ്പീസ് ഇവന്റെ നല്ല ഹെഡ് സൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പീസ് നല്ല സൈസ് ഉള്ള പപ്പീസ് ആണ് ഇവന് വീടുന്നത് ഇവളുടെ ഫാദർ വന്നിട്ട് ത്രീ കൺട്രി ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ഡോഗ് ആണ് പിന്നെ ഇവളുടെ ഒരു ഇത് മദർ സൈഡും ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ചാമ്പ്യൻ ലൈനേജ് ആണ് പിന്നെ ഫാദർ വന്നിട്ട് ത്രീ കൺട്രി ചാമ്പ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇവൾ ഷോ ഡോഗ് ആണ് ഷോ ക്വാളിറ്റി ഷോ ക്വാളിറ്റി ഇവൾ ഷോയ്ക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷോയ്ക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് റിസർവ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോയ്ക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് റിസർവ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് ആയത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ലിറ്ററിലുള്ള ഇപ്പം മൂന്ന് കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇപ്പം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് സി സി കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ സി സി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മേറ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിങ് ആൻഡ് ടു കിങ് എന്നുള്ള ആ ഡോഗായിട്ടാണ് മേറ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമല്ല ബോൾ ക്രൈസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഷോയ്ക്ക് ഇറങ്ങാനാണെങ്കിൽ നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ പക്കയാണ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ലിറ്ററിലുള്ള ഇപ്പോൾ അവളുടെ രണ്ട് പപ്പീസ് മൂന്ന് പപ്പീസ് ഷോയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പപ്പീസിനകത്ത് രണ്ടു പേർക്കും സി സി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതെ 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 ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ സഞ്ജീവേട്ടനെ പോലുള്ള ഒരു തുടക്കക്കാരനായ ഒരു ബ്രീഡർ നിങ്ങൾ രണ്ടര വർഷം ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ ഒത്തിരി ചിലപ്പം സപ്പോർട്ട് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെന്താ പറയാ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നു പോയി കാണാം അപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരനാണ് രണ്ടര വർഷമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ് ഫീൽഡിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 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 നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ന്യൂ കമേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ന്യൂ കമേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് എന്തോ ഭയങ്കര ലാഭം കിട്ട
കെയർ ചെയ്ത് അതിനെ സ്നേഹിച്ച് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ല ഡോഗ് ക്രേസ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല ഈ ഫീൽഡ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഡോഗ്സിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചതിവിൽ പോയി ചാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ബ്രീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണല്ലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെക്കാതെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക നല്ല ഡോഗ്സിനെ എടുക്കുക അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും പിന്നെ എല്ലാം ഈസി അല്ല ഇത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവരോടും പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ ഉള്ളൂ ഇത് ഈസി അല്ല അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ജോബല്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് എണീച്ച് അവന് വർക്ക്ഔട്ട് കൊടുക്കണം ഷോ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് കൊടുക്കണം ഏ ഇവർക്ക് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ചുമ്മാ അതൊരു കൂട്ടിലിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രീഡിങ് സമയം അവൻ്റെ കൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു പർപ്പസിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷോ ഡോഗ്സ് അതിനുള്ള എക്സസൈസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻസും കാൽസ്യവും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇൻ്റർണൽ സപ്ലിമെൻസും നമ്മൾ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലോണക്ക് സക്സസ് ആയി കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സഞ്ജീവ് ഏട്ടന്റെ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സഞ്ജീവ് ഏട്ടാ അതുപോലെ നമ്മുടെ വ്യൂസ് എല്ലാ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുവാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സഞ്ജീവ് ഏട്ടന്റെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ജീവ് ഏട്ടന്റെ നമ്പർ ഈ വീഡിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വിളിക്കുക ഡോഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിന് ഏത് രാത്രി രാത്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഏത് രാത്രി ആക്കരുത് അത് പരമാവധി ഡേ ടൈമിലൊക്കെ വിളിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പുള്ളി ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ കോൾ എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും പുള്ളിക്ക് അറിയാവുന്നത് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഒരു ബൈ കൊടുത്തേ ബൈ ബ